So, wir haben es euch versprochen, wir schauen beim Georg von Easy Beef vorbei. Und jetzt sind wir auf der Interzoo und jetzt gibt es endlich was zu essen. Jetzt gibt es endlich was zu essen, Hunger. Genau. Du hast es versprochen, dass wir mal Phytoplankton probieren dürfen. Ganz genau, ja. Du hast es zubereitet. Ich habe die Sachen hier. Wir haben hier einmal Phytoplankton mit äh, Butter ja. und Salz. Und dann haben wir hier einmal Phytoplankton mit Frischkäse. Und ich habe euch auch nochmal die, die Rohingredienzien quasi für das Mastik mitgebracht. Okay. Was der, äh, also, also die Garnelen. Fang, genau, fängst am besten hier an. Ne? Kannst ja mal probieren, wie es dir schmeckt. Ah, komm, nimm mal gleich so eine richtige Portion ja, hier. Nimm. Reichlich. Ja, also, es ist, also in Schmeckt Spanien ist das durchaus üblich, ne, dass die, diese äh, Garnelen auch so dann frittiert sofort auf dem Teller landen. Okay. Ja, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Hat so ein bisschen was wie die äh, Kollege hat eben schon gemeint, so ähnlich wie die Krabbenschips von <lacht> Chinesen. Ja, Aber noch 100, bisschen, 100 noch bisschen, Krabbenschips, ja, noch würde ich bisschen, sagen. Noch ein bisschen intensiver im Geschmack. <lacht> ja. Okay, dann wollen wir mal übergehen zur Butter. Ja. ja. Cracker dabei. Genau. Bitte schön. Und das ist jetzt reines Phytoplankton mit Butter. Das ist reines Phytoplankton und zwar verwenden wir für dieses Produkt äh, nur Tetraselmis. Wir haben ähm, mit, mit den unterschiedlichen Planktonarten im Prinzip mhm. auch äh, Versuche gemacht, auch Geschmackstests gemacht und das ist einfach das Tetraselmis, ist einfach geschmacklich das am, am weitesten. Na gut. Ja? Ja. ja, schmeckt mir persönlich jetzt besser als die Garnelen. Kann man sich jetzt dran gewöhnen? Okay, ja. dann haben wir noch eine Variante. Könnte ich mir vorstellen, jetzt vor der EM so oder bei der <lacht> Noch eine EM. Variante, das ist im Prinzip hier mit Frischkäse. Okay. Für die Leute, die mit Butter nicht so viel anfangen. Oh, jetzt yes. besser. Noch, noch ja. besser. Ja. ja. Ja, also das ist einfach nur. Wo so kann man das kaufen, Rewe? Ich glaube nicht, nee. Also das, ist, das wird im Moment hauptsächlich an äh, Sterneköche geliefert, ja. die halt wirklich in, in, in Premium-Restaurants äh, äh, damit arbeiten. Okay. Ja? Das ist aber auch genau das Zeug, mit dem ihr das Frischfutter herstellt. Exakt. Das ist die, die gleiche Grundlage und deswegen haben wir es mitgebracht. Ne? Das sind, wir arbeiten mit den gleichen Rohstoffen wie mit unseren Produkten. Also gerade das hier zum Beispiel, hier diese Garnelen, das ist nahezu 100% das, was wir in dem Mastik verwenden. Ja? Also die, 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 die Garnelen werden nur noch einen Tacken auf, aufbereitet, es kommt mhm. das Phytoplankton hinzu und es kommt die Makro eigentlich zu fertig. Ja? Okay. Und deswegen ist es, ist es einfach so ein naturnahes Futter, das wir, das wir hier haben. Ja? Okay, wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr, glaube ich, die erste oder die einzige Firma weltweit, die das äh, Lebensmittelqualität äh, liefern kann. Absolut. Also sagen wir mal so, Zugriff auf diese Garnelen haben sowieso nur wir, weil es ja in unserem Naturschutzgebiet hergestellt wird. Quasi, mhm. ne? Also die, die Ernte findet ja in dem Bioreservat Wetter La Palma statt, äh, das zu uns gehört. Und da werden diese Garnelen halt gefangen. Okay. So. Genug futtert. Genug ähm, diese Produkte, die du im Studio vorgestellt hast, das war der einmal der Easy Booster, ähm, was war es noch? Das Dekai das, und das Mastic. Genau. genau. Das kam ja super gut an im Internet von unseren Zuschauern. Ja. Und ihr habt aber noch mehr Produkte und da haben wir uns gedacht, wäre es langweilig, wenn wir wieder die gleichen Produkte hier zeigen. Stell doch einfach mal vor, was ihr noch so haben. Ähm, genau. Also wir haben jetzt hier mal die etwas, sagen wir mal, ich würde es jetzt nicht direkt Profischiene äh, nennen, aber es ist eine, eine Schiene auf jeden Fall, die sich an den etwas erfahreneren User äh, 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 wendet. Und zwar geht es hier darum, mit dem Produkt Easy Art zum Beispiel eine vernünftige Fütterung von Artemia hinzubekommen. Also Artemia ist ja als Lebenfutter sehr verbreitet bei, bei Aquarianern, weil es ja, ja auch sehr einfach zu züchten ist. Ja? Also es ist sehr dankbar, es ist relativ günstig am Anfang, es ist sehr einfach zu züchten. Der, der, das Hauptproblem das Problem bei der Artemia ist, wie füttere ich Artemia richtig? Mhm. Artemia ist kein marines Zooplankton. Ja, es so. bewegt sich ja selbst. Naja, es bewegt sich nicht nur selbst, aber es ist, es ist auch kein Meeresplankton. Ja? Also es ist ein völlig anderes Biotop, wo Artemia normalerweise aufwächst. Deswegen hat Artemia keine essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren, Omega-3 und so weiter, weil es kein marines äh, äh, Plankton ist. Mhm. Ja? So. Also muss ich versuchen, mit, mit der Art, wie ich es füttere, es in diese Richtung zu bringen, damit es die für die Meeresbewohner wichtigen Aminosäuren hat, damit es diese Omega-3-Fettsäuren hat. Und da muss ich darauf achten, dass ich halt beim Anfang zum Beispiel, ganz wichtig, Nanochloropsis. Nanochloropsis ist als Futter für Artemia ungeeignet, weil es eine zu dichte Hülle hat. Es kann nicht verarbeitet werden, sondern es ist ein reiner Füllstoff. Bedien dich. <lacht> Ja, es ist ein reiner Füllstoff und deswegen sollte ich von Nanochloropsis absehen bei der Fütterung. Wofür Nanochloropsis aber sehr, sehr gut geeignet ist, ist für die Anreicherung. Mhm. Ja? Also kurz bevor ich das Artemia verfüttere, muss ich dem äh, Artemia quasi äh, bestimmte Aminosäuren geben, damit er sie nicht abbauen kann innerhalb von zwei Stunden okay. ja? und füttere die dann an meine Fische. Auf diese Weise stelle ich sicher, dass die wichtigen Aminosäuren, Fettsäuren und so weiter auch wirklich an die Fische kommen. 
Okay. Ja. Also es ist so ein bisschen, ich, ich muss ja versuchen, diese marine Nahrungskette nachzuvollziehen. Ja? Also äh, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6, DHA und so weiter, kommt ja nur übers Phytoplankton in die Nahrungskette. Okay. So, wenn ich jetzt aber mit einem mit einem Produkt arbeite, wie dem Artemia, was ja mit dem Meer, mit dem marinen Ökosystem nichts zu tun hat, muss ich also darauf achten, dass ich bei der Fütterung Dinge reiche, die später dafür sorgen, dass die wichtigen äh, Fettsäuren und so weiter auch wirklich in der Artemia vorhanden sind. Weil ansonsten okay. hat es keinen Nährwert für die Fische. Das ist dann zum Beispiel auch was ideal für Nachzuchten, wenn die Absolut. schon im fortgeschrittenen Stadium sind. Kann man ja auch Artemia füttern dann? Genau, das ist unser Schwerpunkt, also wo ich auch gerne hinkommen möchte, dass wir dieses ganze Thema Nachzuchten noch weiter ausbauen. Fördern. Weil ich glaube, das ist etwas, worauf wir Meeresaquarianer wirklich achten sollten, ne? dass wir da äh, versuchen, so viel wie möglich auch selber nachzuziehen. Es muss ja im kleinen Rahmen, es muss ja nicht immer der Hawaii-Doc sein. Naja. Ja, das, äh, ne? also, Aber wir sind ja schon auf dem richtigen Weg. Ganz genau. Das ist auch unser Ziel für die Messe, gerade was die Nachzuchten angeht, mal hinzugucken, was hat sich alle getan. Das ist schon mal der erste Schritt. Ihr macht was, äh, um das Futter für die Nachzuchten also, anzureichen. Was Nachzuchten angeht, sind wir mit Sicherheit der richtige Ansprechpartner, weil wir, äh, egal ob für Rädertierchen, Brachioniskulturen, egal ob für Phytoplanktonkulturen, egal ob für <lacht> Artemia-Kulturen, wir haben immer das richtige Produkt. Okay. Jetzt gibt es hier noch ein anderes Produkt, sehe ich. Also erstmal das Easy Art, das gibt es auch in verschiedenen Packungsgrößen. Das war jetzt 250 Milliliter. Genau, wir haben das die 250, 1500. dann die wirkliche Profilinie, die es dann auch noch mit mal mit einem, mit einem bestimmten Zapfer angibt, ganz genau. Das ist das Easy Ulti, was ich vorhin angesprochen habe, für die äh, Rädertierchenzucht. Mhm. Ja, also ein ganz spezielles Futter für Rädertierchen. Ähm, das gibt es auch noch mal in einer etwas größeren Größe. Und dann gibt es äh, das Easy Rich. Easy Rich ist im Prinzip das Produkt, was ich kurz vor der Fütterung verfüttere. Ja, weil ich muss ja bei allen Futtertieren, die ich gebe, muss ich ja berücksichtigen, dass die das gegebene Futter auch verdauen, verarbeiten. Ja? Das ist relativ schnell so. wahrscheinlich. Und dann ist es ja zersetzt. Dann ist es ja nicht mehr in der Form, in der ich es eigentlich in dem Tier haben möchte, mhm. was ich füttern möchte, ist es ja dann nicht mehr vorhanden. Und dafür gibt es das Easy Rich. Das wird kurz vor dem eigentlichen Verfüttern gegeben, damit die Tiere noch beladen sind. Sozusagen die Henkersmannzeit. Ja, es ist für die Tiere, es ist die Henkersmahlzeit. Ich sage, ich, man benutzt die quasi als Vehikel. Ja, ich benutze diese Tiere, diese Futtertiere als Vehikel, damit ich das rein transportieren kann. Möcht, möchtest du, dass ich dir nehmen, was mitgebe? Nehmen wir nochmal die Butter. Ja, ja, gerne. Ich kann aber auch nochmal, Alberto? Ja? Plankton Pool? Of course. Plankton okay. Pool, Alberto. <lacht> Albert, kann ich auch die Gänse bitte? Ja, also, <lacht> ja. Nein, also wir werden jetzt auch nochmal äh, pures Plankton probieren. Und zwar macht man das auf, der, äh, auf die Art und Weise, wie, wir auf, wie du normalerweise dein Kaviar zu, zum Frühstück nimmst. Oh, jetzt wird es aber richtig ja? spannend. Genau. So, I learn you. This, you have to do it like this. Okay. Ja. Yeah. In the other? Ja, so. Finde ich, es schmeckt gut. Es schmeckt echt gut. Danke. Ja. Nee, es ist, ähm, es ist ein bisschen salziger, ja. weil es halt pur ist. Ja. Ja, ja, ja. Schmeckt aber gut. Du hast dann sonntags am Frühstückstisch und futterst Plankton. Ah, zum Frühstück. Wirklich, ich, ich bin eher so ab die Mittagszeit, okay. würde ich sagen. Ein äh, Brunch. Ja, ganz genau. <lacht> gut, nee, ist doch schön. Ähm, habt ihr, gut, ihr, wie lange seid ihr jetzt überhaupt am Start mit Easy Reefs? Wir sind jetzt, also wir sind richtig gestartet in Deutschland vor vier Wochen. Ja, aber international? International, also die Firma Easy Reefs, also diese Produktgruppen gibt es seit circa zwei Jahren. Seit circa zwei Jahren ist es im Handel erhältlich, aber äh, eigentlich durchstarten tun wir dieses Jahr. Okay. Ja, also da sind wir jetzt dabei, weltweit den Vertrieb aufzubauen. Ich habe schon Leute aus Russland hier gehabt, gerade bei jemand aus Singapur hier. Mhm. Ähm, also das wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte, weil man halt okay. versteht, dass es etwas Neues ist, ja, dass ja. wir diesen biologischen, diesen natürlichen Bereich, der ja im Moment so ein bisschen verloren geht bei der ganzen Riffaquaristik, es ist ja im Moment sehr techniklastig. Das werdet ihr sicherlich sehen, wenn ihr jetzt die Messe besucht. Ne? Es geht alles so in die Richtung, nee, nee. hier ist das Rezept, ja? zwei Milligramm davon, zwei Milligramm das davon und schon ist, es, äh, ist das Becken fertig. Es wird alles sehr techniklastig, der Abschäumer noch besser und so weiter. Und was wir hier eigentlich fördern wollen, ist so ein bisschen so diese natürliche Komponente, mhm. Zooplankton und so weiter, Phytoplankton, die wieder zurückzubringen ins Becken, damit wir so ein bisschen ein Gegengewicht haben zu dieser ganzen Technik. Naturheilkunde sozusagen. Naturheilkunde, <lacht> ja, es passt. Ja, ja sehr schön. Ähm, also wie gesagt, das ist super angekommen, also Studio war es bei uns und wir haben die Videos gemacht. Ähm, da ist sehr großes Interesse in Deutschland anscheinend da für diese Produkte und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass, das, ähm, dass ihr auch neue Produkte in Zukunft dann präsentieren könnt, die noch mehr der Aquaristik 
bieten. Ja. Und ja, Dankeschön. Alles klar. Ich bin gespannt, wann du dich wieder meldest und wieder was Neues hast. Absolut. Bis dann. Okay, tschüss.